先走了。哎，好的。你怎么来找我了，姨父？你知道我爸爸在哪上班吗？我当然知道了，怎么了？他是不是要跟我过生日？啊，这个你知道了？我妈妈跟我说了。哦，那你来找我是想让我带你去找他？我不知道，我就是想看看他。行，这事儿啊。好办，一会儿我给你妈打一电话，就说呢，我带你吃个饭去，然后咱呀去他新公司那边，再怎么着，咱再商量，好不好？你能不能先不告诉妈妈？啊，成，咱不告诉他，就算咱们俩之间那个秘密，好吗？啊，对不起，我接个电话。好。喂，姐夫，啊，呃，是我，你最近好吗？还好。什么时候空着？咱去击剑馆啊？随时都可以、啊。小莫怎么样啊？小莫挺好的。他想见我。他，他想，你跟他说，我也想他。如果他想见我的话，我随时都可以过去见他。行，嗯、呃，我告诉他，嗯、呃，想去见了，你联系我，我给你电话。好，那挂了。的态度，你也知道了。那你想不想跟他一起过生日啊？啊？你想好了，你告诉我，好不好？姐夫，我们走吧。雨斌，哎，小莫怎么说？哦，他说，呃，我觉着啊，他想去。可他跟我说他不要去啊。这不一定是他的真实想法。嗯、呃，姐，你看啊，就是，呃，林美呢找我聊过很多次了，想让我呢劝劝你，让你别那么排斥他。只有把你们俩的关系啊处理好了，小莫才会好。没排斥他，我是希望他能跟小莫处好。去不去都是小莫自己的决定。哎，因为林美呢跟我说了好多次，她见不着小莫，所以今天小莫我就带她去见了。你怎么这样啊？我是小莫的妈妈，我儿子所有的事情我必须要知情。你凭什么在我不同意的情况下就带他去见林美呢？不是，那姐，你你先别急，别急啊！你你换个角度想想。为什么小妹要瞒着你，让我带着她去见林美呢？是你，你是口口声声说离了婚了，林美还是小妹她爸爸，呃，小莫想不想见都是她说了算。可这是你的真实想法吗？这孩子可不小了啊！你心里想什么呀？他都知道。如果你处理不好你跟林美之间的关系，你们不等于把小莫夹在中间，让他两头为难吗？姐，你再想想，上次。小莫给你变魔术，哄你开心，你也看见了，这孩子身上的能量比我们想象的要大得多、啊，所以我建议啊，你,你能够快一点从离婚这件事里走出来。你别对我要求太高。哎哎，姐姐姐。还有啊，小莫的事儿，以后你就别再管了。还有，我觉得你应该抓紧时间处理好你们自己的事情
我爸已经知道你家的情况了，他这两天特别难受。哎哎，姐姐，我我我送送你，姐姐。起来了，哎，我刚才不听见你跟人聊天呢吗？人呢？跟我爸过来，过来看我呢。哦，那咱爸妈呢？啊，去参加钓鱼比赛了，咱妈去培训去了。嗯怎么了？好像肚子有点疼。疼？我不会羊水泼了吧？这、这、这、这是是羊水泼了吗？好像是。哦，曹总你来了，你好，你好。哎，曹总你来了。曹总，不用理。各位，市第一医院手机患者服务系统评标大会现在开始。坚持一下，我们一会儿就到医院了啊！我老公干嘛？怎么不接电话呀、啊？下面有请聚财科技的康岩先生上台讲标。先别出来啊！别先别闹腾啊！别折腾妈妈啊！怎么都不接电话、啊？这是。我们这次为医院量身定做了一个手机信息平台，希望医院通过我们的手机了解到病人的所有信息。喂，姐，现在小燕快生了，我们现在已经在出租车上了，这样你赶紧来医院吧。我也没生过孩子，我不知道该怎么办啊。那行，那我在医院等你，赶紧过来啊！救命！救命！救命！深呼吸。下面有请羽凡科技的王宇明先生上台进行产品讲述。各位，由我给各位呢介绍一下我们这次的招标方案。我们的招标方案呢分成三个部分，第一部分是电子病历的基本概念和系统构架。坚持住啊，这都已经到了啊！一凡，哎姐，哎呦，你可算来了，我找谁都找不着，这已经快生了。经过专家的论述以及各方面的考量，本次投标中标的单位是宇凡科技。小孩给我打这么多电话，肯定出事儿了。怎么？不是，哎。什么？喂，小燕怎么样了？护士说她羊水都破了，这就已经送进手术室了。你在哪儿呢？你赶紧过来吧。已经开始止了，听我的口令，吸气，用力。
情。玉明，哎呦，今天陪你妹妹生孩子，可把我给紧张坏了。那我先回去了，回头你跟小丫说一声，我改天来看她。我姐说：“希望我们能好好的，生个孩子，永远不要跟孩子分开。”我想问你，你要是有小孩了，你会怎么办？笑，陪他游乐场玩，陪他一起长大。但前提是得有你的陪伴。一凡，我今天项目中标了，公司有希望了。我第一个想跟你分享，以后我不需要再加班了。我可经常陪着你了，还要用不了多久，那房子我就会赎回来的。能不能给我一个机会，咱俩复婚好吗？
前一阵你说起这事儿了，我赶紧上婚介所，费好大的劲才拿到他地址。她现在的丈夫是个心理咨询师，是她做心理治疗时候认识的，挺好。你是不相信我？没有啊，我信，只不过这些事情跟我也没多大关系。只要你心里舒服了，能把这个坎儿过了，那就可以了。依林，我知道这件事情上你对我有很大的一个看法。我今天来找你，不是来给自己找借口、找托词，我就想告诉你。过去的事情，我处理完了。我们不要一直纠缠在过去，生活在过去。我们以后的时间还很长，我希望能跟你有一个未来。我也希望从现在，我们有一个新的开始。新的开始，我都不知道。我还会有什么新的开始？范志杰，我不是一个人，我是一个母亲，我有孩子。说实话，我这次离婚，给我儿子造成了很大的伤害。他那么小，承受了那么多的事情，我觉得他很可怜。我不想让他再因为我受到其他的刺激。我要保护他。我就想问问你，你自己想要一个什么样的生活？你不要老拿孩子做借口，把孩子挡在我们中间。那如果小莫能接受我们，话，我这次离婚，给我儿子造成了很大的伤害。他那么小。承受了那么多的事情，我觉得他很可怜。我不想让他再因为我受到其他的刺激。我要保护他。我就想问问你，你自己想要一个什么样的生活？你不要老拿孩子做借口，把孩子挡在我们中间。那如果小莫能接受我？姐夫，小马，爸爸今天真高兴你能过来，爸都快想死你了，你是不是也想爸爸呀？那行，这么着，你们过生日。我就先走了，呃，那个小莫，那个过完生日之后啊，姨夫过来接你，好不好？啊，咱们一起，要不然咱们一块儿吧，玉明，那就一起吧。这都是秦氏阿姨精心为你准备的，啊，花了好多心思呢。小猫，小猫，小莫，今天你生日，阿姨特地去给你选了礼物。拿着，拿着。嗯。其实阿姨特别喜欢你，哎，收下吧。嗯。小猫。来来，坐坐坐，坐一边。给爸爸一点面子，好不好？乖啊。
小绍兴。说这是他给你做的生日礼物。其实那天他闹的，我觉着啊，那不是他的本意。我认为是秦山呢，可能离得太近了，他的压力啊太大，一下受不了，爆发了。我对不起小木儿。有小莫的时候，你就跟秦山的关系还得慎重看什么呢？